আসলে ফার্স্ট লক থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে আমরা কনজারভেশন অফ এনার্জির যে ধারণা সেটা পাই তো অর্থাৎ তাপ শক্তিকে অন্য অবস্থাগুলোতে বা অন্য অবস্থায় রূপান্তর করার যে বিষয়টা সেটা আমরা ফার্স্ট লক থার্মোডাইনামিক্স থেকে ধারণা পাই অর্থাৎ থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট লটা মিললে আমাদেরকে জাস্ট ধরে নিলাম যে আমরা প্রসেসের যে নিয়ম কারণ বা প্রসেস সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয় যে এটা যদি হয় তাহলে এটা হবে হ্যাঁ তো আসলে আমাদের ওই প্রসেসটা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নাকি সম্ভব না এ বিষয়টা কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট লটে ধারণাই দেওয়া হয় না অর্থাৎ জাস্ট আমাদের বলে দেওয়া হয় প্রসেস সম্পর্কে প্রসেসের নিয়ম কারণ সম্পর্কে যে এরকম হলে এরকম হবে এটার মানে এটার মানে এরকম হবে জাস্ট আমরা এই ধারণাটা পাই বাট আমরা এই ধারণাটা মোটেও পাই না যে হয়ে তার প্রসেস ইজ পসিবল অর্ডার অর্থাৎ ফ্রম দ্য ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্স উই ক্যান্ট সাসেপ্টেবল অফ নোয়িং দ্যাট হোয়েদার দ্য প্রসেস ইজ পসিবল অর নট দ্য প্রসেস ইজ পসিবল অর নট আমরা এই ধারণাটা পাই না ফ্রম দ্য ফার্স্ট লফ থার্মোডাইনামিক্স হ্যাঁ তো এই ধারণাটা আমাদেরকে দিতেই মেনলি আমাদের সেকেন্ড লটা উদ্ভব ঘটে মেনলি সেকেন্ড লটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল ল এবং সেকেন্ড ল ইজ অল অ্যাবাউট স্পটেরিয়াস অ্যান্ড নন স্পটেরিয়াস ইভেন্ট আসলে স্পটেরিয়াস বাড়ি কি স্পটেরিয়াস বাড়ি হচ্ছে শতস্ফুত ভাবে করবে নন স্পটেরিয়াস বাড়ি শতস্ফুত ভাবে না অর্থাৎ কিছু বল অথবা কাজ করে এটাকে করতে হবে সো আসলে এগুলো বোঝার আগে আমরা জাস্ট বেসিকটা বুঝি যে উদাহরণ দিলে কোয়েট ক্লিয়ার হবে আমরা ধরলাম এই যে একটা পাত্র এবং এটার মধ্যে একটা ডিভাইডার আছে এটা হচ্ছে ডিভাইডার অর্থাৎ এটার আশপাশ দিয়ে কোনো কিছু চলতে পারে আমরা ধরলাম এখানে গ্যাস আছে এটাতে গ্যাস আছে গ্যাসটা হচ্ছে জি ওয়ান এবং এটাতে গ্যাস আছে গ্যাসটা হচ্ছে জি টু তো ডিভাইডার দিয়ে মাঝখানে আটকানো আছে অর্থাৎ আদার প্রয়োগ করতে পারবে কিন্তু যখন আমরা ডিভাইডারটা সরিয়ে দিব তখন কি হবে গ্যাস কিন্তু ফুললি বিষে যাবে অর্থাৎ উভয় পাশের গ্যাস বিষে যাচ্ছে এবং আমরা যদি চেষ্টা করি যে এই গ্যাসটা অর্থাৎ এখান থেকে তো এরকম হলো যখন আমরা ডিভাইডারটা সরিয়ে দিলাম কিন্তু আমরা যদি চাই যে এখান থেকে এটা হবে তাহলে সেটা কি কখনো পসিবল আসলে না কখনোই পসিবল না কারণ আমরা যদি আবার ডিভাইডার দিয়েও দিই বাস্তার দিয়ে তবুও কিন্তু গ্যাস আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না অর্থাৎ এই গ্যাসে গ্যাসে থাকে এবং এই গ্যাসে গ্যাসে থাকে সেটা পসিবল না সো এইটাই আমাদের থার্মোডাইন বিশেষ থেকে নেওয়া যে রিভার্সিবল প্রসেস ইজ নট পসিবল আসলে রিভার্সিবল প্রসেস ইজ নট পসিবল এটা আসলে কোরখা থেকে জানলাম আমরা এটা কিন্তু একটা ড্যাসারাল অর্থাৎ এটা প্রকৃতি থেকে আসছে এটা হবেই আই মিন এটা জাস্ট এমনি এমনি চলে আসে না এটা জাস্ট ড্যাচার থেকে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে হ্যাঁ তো এটা হবেই আটকানো যা সম্ভব না অর্থাৎ আমরা চাইলেই করতে পারি না সো এটাই হচ্ছে মেনলি আমাদের রিভার্সিবল প্রসেস সম্ভব না আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই যে এটা একটা পাত্র এবং আর একটা পাত্র পাশে সংযুক্ত করলাম এবং ধরলাম উভয় পাত্রের মধ্যে সংযোগ আছে এবং এই পাত্রের তাপমাত্রা হচ্ছে ফার্স্টে ইনিশিয়ালি কি ছিল এই পাত্রের তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই পাত্রের তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে এই পাত্রের তাপমাত্রা ছিল ধরলাম জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হ্যাঁ তো আসলে যখন এই জয়েরটা দিলাম জয়টা দেওয়ার আগে ছিল তাপমাত্রা এত কিন্তু যখন জয়ের দিয়ে দিলাম উভয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপন করলাম তখন যেটা দেখা গেল যে তাপ শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অর্থাৎ তাপ শক্তি স্থানান্তর ফলে উভয় পাশে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে সো এরকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে উভয় পাশে হ্যাঁ তো এই প্রসেসটা হচ্ছে এখন আমরা যদি বলি যে এখান থেকে এরকম হচ্ছে তাপীয় সমতা হয়ে কিন্তু এভাবে কি সম্ভব অর্থাৎ এই পঞ্চাশ পঞ্চাশ আসে সেটাকে আমরা আবার জিরো এবং একসাথে নিয়ে যাব এট ইজ এট ইট পসিবল আই বি রিভার্সিবল প্রসেস বাট ইটস ইম্পসিবল বিকজ এটা পসিবল না কিন্তু আমরা যখন তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র শিখেছিলাম তখন আমরা জেনেছিলাম যে আসলে আমরা আসলে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম যে সূত্রটা ওটা থেকে কিন্তু এই ধারণাটা পাই না অর্থাৎ তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে আমাদেরকে কিন্তু এভাবে বলে দেওয়া হয়নি বা ক্লিয়ার করে বলে দেওয়া হয়নি যে আসলে এইভাবে যে হবে না অর্থাৎ রিভার্সিবেলি হবে না এটা কিন্তু আমাদেরকে ক্লিয়ার করে বলে দেওয়া হয়নি আমাদেরকে জাস্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে তাকেও 
স্থানান্তরের কথা আমরা ধারণা পেয়েছিলাম বাট আমরা এটা কখনই ক্লিয়ার ছিলাম না যে হোয়েদার রিভার্সিবল প্রসেস ইজ পসিবল অন ডট বা হোয়েদার দ্য প্রসেস ইজ পসিবল অন ডট আসলে ব্যাপারটাকে আলো ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের আরও কিছু জানতে হবে আমরা যদি ক্রিকেট খেলার কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা ক্রিকেট খেলার প্রসেস জানি যে আসলে বলটা যদি একটা নির্দিষ্ট সীমারের বাইরে দিয়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়াইড বল যদি অনেক উপর দিয়ে যায় তাহলে সেটাকে নো বল বলে আমরা এই প্রসেসগুলো জানি এই প্রসেসগুলাই ছিল এই প্রসেসগুলো জাস্ট বলে দেওয়া হয়েছিল তারপরে এসে ফার্স্ট লতে কিন্তু আসলে ক্রিকেট কি পানির ভিতরে খেলা যাবে কি না সেই সম্পর্কে কিন্তু ফার্স্ট লতে বলা হয় হ্যাঁ তো ক্রিকেট কি পানির ভিতর খেলা যাবে কি না অর্থাৎ হোয়েদার ইট ইজ পসিবল টু প্লে ক্রিকেট ইভেন আন্ডার ওয়াটার অর নট ইট ওয়াজ নট ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট লফ থার্মো ডাইনামিক্স বাট উই হ্যাভ গট ক্লিয়ার আইডিয়া অফ দিস ভেরি কনসেপ্ট ফ্রম দ্য সেকেন্ড লফ থার্মো ডাইনামিক্স সো আই থিঙ্ক ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার নাও সো আমরা সেকেন্ড ল থেকে এই ধারণাটা খুব সহজেই পেয়েছি তো মেনলি সেকেন্ড লতে এটাই আলোচনা করা হয় এবং আমরা সেকেন্ড ল আসলে সেকেন্ড লতে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী লাইক বিজ্ঞানী কার্নো প্লাস বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী প্লাং বিজ্ঞানী ক্লোসিয়াস বিজ্ঞানী কেলভিন সো মোটামুটি অনেকে অনেক মতবাদ প্রদান করেছে সেকেন্ড লর ক্ষেত্রে আসলে সেকেন্ড ল যদি আমরা মনে রাখতে চাই আমাদের জাস্ট একটা কথা মনে রাখলে হবে যে আসলে ন্যাচারাল ল এটা একটা ন্যাচারাল ল অর্থাৎ এটা অটোমেটিক্যালি বা স্পন্টেনিয়াসলি হয় আসলে স্পন্টেনিয়াস ব্যাপারটা কি স্পন্টেনিয়াস ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস তা কিন্তু আমরা যদি এটাকে নন স্পন্টেনিয়াস অর্থাৎ এটা নন স্পন্টেনিয়াস এটা সম্ভব না এটা অটোমেটিক্যালি হবে না সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার এবং আমরা যদি সেকেন্ড ল মনে রাখতে চাই আমাদের দুটা পয়েন্ট জাস্ট ভালো করে মনে রাখতে হবে দুটা পয়েন্ট একেবারে ফার্স্ট পয়েন্টটা হচ্ছে যে ওয়াল ওয়ার্ক ক্যান বি কনভার্টেড টু হিট দুই নম্বর হচ্ছে ওয়াল হিট ক্যান্ট বি কনভার্টেড টু ওয়ার্ক সো এই দুইটা পয়েন্ট সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এই দুইটা পয়েন্টই থার্মোডাইনিক্সের সেকেন্ড ল এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেকেন্ড এই দুই দুই নম্বর পয়েন্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আসলে যদিও সব কাজকে আমরা তাপে রূপান্তর করতে পারি কিন্তু সব তাপকে আমরা কাজে রূপান্তর করতে পারি না এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে কখনোই সব কাজকে সব তাপকে কাজে রূপান্তর করা যায় না যদিও সব কাজকে তাপে রূপান্তর করা যায় এটাই থার্মোডাইনিক্সের সেকেন্ড ল সো এই ধারণাগুলো কিন্তু এখান থেকেই আসছে এবং যে অনেকগুলো বিজ্ঞানী যেভাবে ডিফাইন করছে থার্মোডাইনিক্সের সেকেন্ড লতে আসলে উ সব সকলেরই মূল কথা একই এবং সেটা হচ্ছে এইটা তো এটা যদি আমরা জানি আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে আরও বেশি ক্লিয়ার হব এক্সাম্পল যদি আমরা দিই যে আমরা যদি হাতকে এভাবে ঘষি তাহলে কিন্তু আমরা কাজ করছি এবং এই কাজটা কিন্তু তাপে রূপান্তরিত হচ্ছে অর্থাৎ আমার হাত কিন্তু তাপ উৎপন্ন করছে আমাদের তাপ উৎপন্ন করে এখানে কাজ সম্পাদন করছে অর্থাৎ আমাদের কাজ তাপে রূপান্তরিত হচ্ছে সমস্ত কাজটুকু কিন্তু আমি যদি এই তাপ যে উৎপন্ন হলো এই তাপটাকে কাজে রূপান্তর করতে চাই অর্থাৎ যে তাপ উৎপন্ন হয়েছিল সেই তাপটা কি আমি কি তাপটাকে কি আমি আবার এভাবে কাজে রূপান্তর করতে পারবো ইজেন্ট ইট ইজ ইট পসিবল বাট ইটস নেভার পসিবল সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু রিমেম্বার ওয়ান থিং দ্যাট অল হিট ক্যান নেভার বি কনভার্টেড টু ওয়ার্ক হোয়েদ আই মিন হোয়ার এস অল ওয়ার্ক ক্যান কনভার্টেড টু হিট সো দ্যাট ইস দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো If you want to remember the hot exactly second law is, you must remember these two points. Heat engine. Actually, chocolate tap ke, je kajir upantur kora jaya na, je all heat can never be converted to work. Eta je amra jani, she tarekta shopti ke bhalu dharan hoche heat engine. Actually, heat engine air kaas ki, heat engine air kaas hoche work ke, sorry, heat engine air kaas hoche heat ke work ke convert kora. Or thad, amra jokhon, kono kisho, amra jokhon janbhan chalai, jokhon amra diesel ke, diesel, কে ফুয়েলিংয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ ওটার তাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা কাজে রূপান্তর করি ফলে যানবাহন চলে তো এ কারণে এভাবে আর কি তাপিনের কাজ এটা এই যে হিটকে ওয়ার্কে রূপান্তর করা কিন্তু সকল হিট কাজে রূপান্তর হয় না রূপান্তরিত হয় না হ্যাঁ তো কেন রূপান্তরিত হয় না তা যদি আমরা জানতে চাই তার আগে আমরা হিট ইঞ্জিনের মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার জানবো আমরা কারণ ইঞ্জিনে ব্যাপারটা ডিটেলসে জানবো বাট তার আগে এখানে আমরা হিট ইঞ্জিন সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার গিয়ে নিই আসলে হিট ইঞ্জিন এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্ট্রাকচারে ফার্স্টে এখানে আমাদের 
सोर्स एखे सोर्स एखे सिंक थे सोर्स मानी हम उत्स तापुच्च एवं सिंक मानी हे तापग्राहक एवं एखे थे इंजिन तो ताप उत्स की ओन ताप सरबराह सेकेंड लफ थार्मोनिक्स थे जेने जे सकल ताप कख कूपान्तरित तो है सकल ताप कख कूपान्तरित तो है ना अर्थात कि है एखे किप कूपान व्यवहित है अर्थात किसुताप क्च करते व्यवहित है और अवशिष्ट ताप एखे सिंके चले आसप ग्राहक धरल किप चले आसल और जेहतु किूटअप ताप चले आसल से डब्ल्यू समान बोलते परि कि माइनस किू टू सो आशा करी बुझते खुशी जो सोर्स तापम्रा धरल कि धरल सिंकर तापम्रा टी टू सो हम एखान देखते किन इज इक्ल हो डब्ल्यू प्लस बोलते किू टू सो एट मेनलि हमारे ताप इंजिने जो सम्पर्क से तो ये डब्ल्यू समान क्ष बोलते पर तो आसले इफिसियसि क्षमता व दक्षता इंजिने दक्षता निर्णय करते चाहिए इफिसियसि दक्षता जो निर्णय करते चाय सेटार जो हमें जो करते हैं इफिसियसि इटा इज इक्ल हो हिट सरि एखे हम वार्क जेटा हो जे वार्क डान अन द मेशन अथवा बोलते परि वार्क इन द इंजिन अर्थात इंजिने जो काजटुकु होटुक बाग हे हिट गिवें टू द इंजिन हिट गिवें टू द इंजिन सो ये हम मेनलि ल सो एखान इटा इज इक्ल पा जो जेहतु वार्क इन द इंजिन से लिखते डब्ल्यू एखे किऊ हिट जो किन हिट दीसि तर मैं इन्हें किन लिखब एटा जी दक्षता क्षमता के पार्सेंट इज पार्सेंट आकार निर्णय करते चाहिए एकश दिए गुणित हो जो फ्रैक्शन दशमिक आकार निर्णय करते चाहिए से क्षेत्र में एकश दिए गुण ना दी अर्थात हमें जो पार्सेंटेज आकार निर्णय करते चाहिए भाव दीते हैं और आप डब्ल्यू समान लिखते परि किन माइनस किऊ टू एवं आप लिखते परि बीवान एवं मन रखते हैं किन इज अलवेज ग्रेटर दैन किऊ टू और टी वन इज अलवेज ग्रेटर दैन किऊ टी टू आसले एट हार कथा जो बाह्यिक प्रभाव बाह्यिक प्रतिकूलता एर पर क्षा करें